Hi everyone, Bonji Tulamon. Today in this video, we are going to talk about very important part of letter writing of label DELF A2. So let's see the topic. It's an informal letter, so let's see the topic. Uh, yeah, okay. So here we'll talk about this one. That is, uh, okay, let's see the topic. Self you, just sweet or wet cause, la somme and prochain. Est-ce que tu veux venir quelques jours chez moi? Donne-moi ta réponse d'uma ou après d'uma. Bisous, Chalène. Vous répondez à Chalène et vous acceptez son invitation. Vous lui dites quand vous arriverez et quelle activité vous voulez faire avec elle. Mon 60. So here, you got an invitation of your friend to visit him for next vacation. And you need to reply. Okay, now here, it's an informal letter and we'll start with here. You can start with Bonjour also, so share. Shalen, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi d'accepter et de venir passer quelques jours chez toi. Je viendrai chez toi le 15 juillet. J'aimerais découvrir la ville de Paris lors de notre session. Nous pourrions commencer par visiter les monuments célèbres de Paris, tels que la Tour Eiffel, la L'Arc de Triomphe et la Louvre. Ce sera génial de découvrir l'histoire et la beauté de la ville. Ensuite, nous pourrions déguster les plats typiques de Paris. Nous pourrions essayer les délicieuses pâtisseries françaises dans une boulangerie traditionnelle ou déguster les fromages et les vins français dans un petit café sympa. Le lendemain, nous pourrions aller faire du shopping. Nous pourrions acheter plein de souvenirs pour nos familles et nos amis. J'espère que nous nous amuserons beaucoup ensemble. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec toi et de vivre de belles expériences ensemble. À très bientôt, Julia. This is an informal letter and you can start the letter with bonjour or salut or share. In case of feminine, we put extra E and there is a XO. Okay, so here, merci beaucoup pour ton invitation. Thank you so much for your invitation. Je suis ravi d'accepter et de passer quelques jours chez toi. So, I'm delighted to accept um, and to spend, to come and to spend some days with you. Je viendrai chez toi le 15 juillet. I will come to your place at 15 July. So, ravi means that is delighted. Okay. J'aimerais découvrir la ville de Paris lors de notre session. So I would like to discover the city of Paris during our stay. Lors de notre session means during our stay. J'aimerais, that is, I would like. Nous pourrions commencer par visiter les monuments célèbres de Paris. We can start or we, yeah, we could start, Puryo means start. So we could start by visiting the famous monument of Paris, Telco means such as the Tour Eiffel, Eiffel Tower, L'Arc de Triomphe, et La Louvre, that is the museum. Ce sera génial de découvrir l'histoire et la beauté de la ville. So it will be great, Sarah, that is future sample. So it will be great to discover or to experience the history and the beauty of the city. Ensuite, next, nous pourrions déguster les plats typiques de Paris. So here then we could, we could taste the typical French dishes and nous pourrions essayer les délicieuses pâtisseries françaises dans une boulangerie traditionnelle ou déguster les fromages fromages mes cheese et les vins français. Dans un petit café sympa, in a small, um, nice cafe. Le lendemain, the next day, nous pourrions aller faire du shop, shopping. So next day, we could go for shopping. Nous pourrions acheter plein de souvenirs pour nos familles et nos amis. So we can buy lots of souvenirs for our families and for our friends. J'espère que nous nous amuser, amuserons beaucoup ensemble. So I hope we will enjoy a lot together. Ensemble means together. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec 
fois et de vivre de belles expériences ensemble. So here, I, I hope, j'espère, I hope, que nous nous, nous amuserons uh, beaucoup ensemble. That is, we will have lots of fun together. Je vraiment hâte de passer. Hâte de passer, Miss. I'm looking forward. Miss, I can't wait. So I'm really looking, I really looking forward to spend some time with you and vivre the bell experience ensemble and uh, having a great experience together. A très bientôt. See you soon, Julia. It's an informal letter. An informal letter, we always use informal manner. To and to. We never use uh, that is uh, formal manner. Okay, so I hope this one is clear. Merci.